On accueille Excult, ils sont de Memphis au United States of America. Cinq membres qui pratiquent le punk rock garage. Ty Seagal, personnage repéré pour sa musique et sa démarche sur la scène rock américaine à la production du premier album de Excult. Chris, le chanteur, est avec nous. Bonsoir, welcome. Euh, imaginons une personne qui ne vous connaît absolument pas, euh, que, que lui diriez-vous pour présenter Excult et l'esprit, l'esprit qui mène votre groupe et, et vous permet de produire de la musique Yeah, how, how would you present the band to somebody who doesn't know anything about your band and the spirit of X-Cult? Um, I mean, I think it's definitely a punk band first and foremost, but then uh, there's elements of garage rock, psychedelic rock, kraut rock, and even uh, some hardcore elements as well. Um, I think that because we've always written the music collaboratively and we all listen to such different types of music, that that just kind of happened naturally instead of setting out to do it that way I think that's just kind of how it occurred ok donc ouais c'est un groupe avant tout punk euh, mais avec des éléments qui hein, peuvent évidemment rappeler le, le garage psyché euh, le crowd rock aussi et puis euh, le hardcore et euh, avant tout parce que c'est un travail qui se fait en commun parmi les membres du groupe euh, travailler avec euh, Ty Segal c'est aussi partager peut-être sa vision euh, de la musique et, et du monde vous partagez quoi de ces deux visions avec lui et, et voilà on aimerait bien que vous nous parliez un peu de, de ce personnage Yeah, you, you've decided to work with Ty Siegel, so uh, what do you share with him? Do you have the same vision of the world or the same vision of music? Yeah, I think Ty and I have a lot in common with uh, the types of music that we like. Um, and I've always been a fan of his music and especially his recording techniques. And uh, he's recorded two albums for X-Cult over the years. And uh, he's, at this point, he's just a really good friend of mine. Um, Plus he play together. Right yeah, now. we play in a, another band together, so we're kind of, pretty interconnected at this point but uh yeah, I mean I just I, I was a fan of his music and then we became friends afterwards so it's kind of like a unique relationship I guess Ouais, donc, euh, bon, ils ont beaucoup en commun au niveau des goûts musicaux. Euh, il avait un intérêt pour lui en tant qu'artiste. Il était fan de, de, de ce qu'il faisait en tant que musicien. Et puis, il était aussi un, très intéressé par sa technique d'enregistrement. Donc, euh, c'est le deuxième album en fait qu'ils font ensemble. Et donc, euh, voilà, c'est devenu quelqu'un de très proche. Ils jouent ensemble dans Gogs, hein, qui, euh, qui est un groupe euh, dans lequel Chris chante également. Donc, ils sont très proches. Vous dites, euh, Chris Shaw, euh, être incapable d'écrire des paroles sensibles, positives et exaltantes. Est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec votre histoire personnelle ou est-ce que c'est une explication euh, euh, plus contextuelle à votre environnement Vous avez déclaré que vous ne pouvez pas écrire des paroles positives ou positives. Est-ce que ça a à voir avec votre histoire ou est-ce que c'est plus quelque chose qui a à voir avec votre environnement Je pense que ce n'est pas tellement ma histoire. Je veux dire, je pense que with the type of music that we play, it would be kind of weird if I was singing about positive, you know, sunshine and rainbows and all that kind of stuff. I think that with um, the type of music we play, it's not very common for us to have positive lyrics uh, or bands to have positive lyrics. But I think that's just kind of how I write in general. I had uh, a job at a newspaper for a long time where obviously I was doing professional writing and objective writing and stuff and so it was important for me to use lyrics as a way to express emotions and ideas in a way that I couldn't do uh, it with my professional writing and so I think if you look at it like that then it's like okay well how weird can I get with this and using writing as a release uh, to convey emotions or ideas or thoughts that uh, are just kind of like circling your brain. Ok, donc euh, déjà bon, euh, par rapport au type de musique qu'ils aient, ils n'allaient pas euh, faire des, des paroles avec les petits oiseaux. Hein. Euh, et puis euh, de toute façon, étant donné qu'il a travaillé dans un journal et qu'il est obligé de écrire de, de façon objective, euh, ben, l'écriture des paroles c'est une façon pour lui de faire ressortir des émotions et de pouvoir euh, vraiment euh, s'en dégager. Vous dites justement à propos de, de l'album que c'est un voyage de mort dans le navire en cristal et que les chansons parlent de, de peur et, et de déception. Et quels, sont, quels sont les vôtres de peur et de déception Yeah, in your own words, negative growth is a death trip in the crystal ship. And you, you write, you know, lyrics which are about uh, deception and, and about fears. What would be your fears and Um, well, I actually never talked about this before, but I guess we can, we can talk about it. Uh, I was going through a divorce and I didn't really know it at the time. And so I had all these weird, you know about the divorce? well, we, there was like tension between me and my ex-wife, but, uh, 
I mean, we were still married at that point, but I had all these feelings and all these emotions and like weird paranoias that something wasn't right. And then I basically was writing songs uh, to reflect those emotions and just kind of my own like paranoia and fear. And then it turned out after we had recorded the album that the things that I was worried about and like stressed out about and fearing were actually all true. So it was kind of this really weird experience where you're writing a song to get out these emotions and the, and like convince yourself that it's not true, but you gotta put it like compartmentalize it and put it somewhere. But then it turns out that it is true. <laughs> scary. So it's kind of like I was predicting my own future with the lyrics to that album in a weird way. So. Ouais, donc Chris était, euh, vivait une période un peu particulière de sa vie au moment où il a écrit les paroles, puisque euh, il était toujours marié avec son ex, euh, son ex ami, euh, son ex femme, mais euh, c'était, ça a commencé à aller mal dans la relation, et donc euh, il écrivait des paroles qui reflétaient ce sentiment ou ses peurs de ce qui pouvait se passer, et il s'est avéré a posteriori euh, que bah, toutes ces peurs se sont, euh, se sont réalisées, et donc euh, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est la première fois qu'il en parle d'ailleurs. Merci. Euh, vous, vous venez de Memphis, on l'a dit, où est établi le, le, le label Goner Records qui organise le festival du même nom. Euh, quelle est la, la réalité de la, la scène musicale garage et punk là-bas et quel est votre attachement à cette ville du Tennessee Yeah, can, can you tell us about the garage scene in, in Memphis and, and, and I mean, is it your hometown? How, how close to that scene are you? Is it, you know, do you have a specific relation to that town or city rather? Um, I actually moved from Memphis in um, January or no February of this year to uh, Los Angeles. But prior to that, I spent 15 years in Memphis um, playing in different bands and uh, so and booking shows, DJing, just being as, as involved as I could with it. So I think I could still talk about the scene. It's a it's a small scene of really dedicated and hardworking musicians, but. Um, because there isn't much support from like fans and there's not a lot of music lovers in Memphis, even though you think there would be. Um, so it's kind of hard for bands to get going and do things. I mean, some of the best local bands I've ever seen are from Memphis, but they're just, it's hard for them to get their foot in the door and get other people to notice them because there's not a big uh, set up music like industry like in other mm -hmm. places, you know? So a lot of bands kind of fall off the wayside when they could have been, you know, national or international acts. Oui, donc euh, bon, en l'occurrence, il a il a il vient de déménager de Memphis hein, pour aller à Los Angeles et donc ça, il y a passé 15 ans donc il s'estime se, légitime de parler de cette scène. C'est une scène qui est final, qui regroupe assez peu de groupes en définitive. Euh, c'est une scène dans laquelle il était très actif euh, en tant que musicien mais aussi pour organiser des concerts. Et c'est un, c'est une scène qui est très, très active avec beaucoup de très bons groupes locaux, mais qui ont, qui ont beaucoup de, de mal à décoller faute d'une industrie du disque assez présente. Et c'est le fait d'être allé enregistrer à Los Angeles avec Ty Segal qui vous a donné envie de, de vous établir là-bas. Est-ce que vous avez envie de vous, vous rapprocher de lui, de, de <rire> renforcer, euh, <rire> de renforcer euh, plus de, de collaboration à, à, à suivre peut-être dans l'avenir is, is that because you, you know, you, you produced a an album or actually two albums that you decided what Ty Seagull decided to move to move to LA or to get closer to him I don't know <laughs> the way she asked no, the question I think that would after your divorce <laughs> <laughs> I think that would be kind of creepy um but I mean, no <laughs> what led you to move that's the main um, question pretty much like the divorce and just being really depressed in Memphis for a year and uh kind of seeing that in a lot of ways for what I was interested in doing with music and with writing um and just like I just going to see live bands that I could have a much better quality of life in a place like Los Angeles. And I met a girl there that I'm crazy about. And uh, so it just kind of all worked out. And um, I mean, I, I don't regret this decision at all. I mean, I still, uh, you know, my family lives in Memphis and obviously the other guys in X cult live in Memphis. But other than that, I don't really have any reason to Want to go back to Memphis. Ok. Ouais, donc bah, il s'est trouvé qu'après le divorce, il a eu un moment qui était difficile pendant une année. Et puis, bah, il se trouvait que pour l'écriture, euh, pour ses projets d'écriture, pour la musique, pour aller voir des concerts, etc., c'était plus pratique d'aller à Los Angeles. Donc sa famille est, tout, euh, est toujours à Memphis, mais il n'a pas trop de raisons de, de revenir, surtout qu'il a rencontré euh, une, une dame là-bas. <rire> Bon, on a peut-être pas mal parlé de cœur, mais on peut parler aussi musique. J'ai cru voir que les guitaristes n'utilisent pas leur ampli, ou alors c'était peut-être propre à l'enregistrement. Est-ce que vous confirmez et pourquoi ça Yeah, it's, it's pretty hazy whether or not the guitarist plays straight through the console or, 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 or 
or use their own amps? It was it only for the recording sessions that they, they played straight through the... Uh yeah, basically for recording negative growth, um, we did everything straight into the board, um, which is really like straight into the control board, yeah. which is kind of an unorthodox Is that style. what Ty Siegel does? I think we we were one of the first bands that he tried that out on. I'm sure that he's record he recorded something himself like that. I'm not. I'm actually not sure, but uh, it's, with the type of music that we play, that's a big uh, leap of faith because, like, uh, <laughs> yeah, um, because like uh, our guitar players both use so many effects pedals, and basically to tell them like you're not going to be able to control your sound during the recording process. If we didn't trust. Ty and some random producer told us that we probably would have been like, no, we're not doing it like that. But we trusted him, um, and obviously, uh, honestly, I think it's our our best record by far. I mean, it's my it's my favorite one. I guess I kind of have to say that. It'd be weird if I said that it wasn't good, <laughs> but but I think I think it's the best one. It's my favorite one, um, and I, I I would definitely record like that again. Oui, donc euh, c'est pour l'enregistrement qu'ils sont passés par ce, cette technique-là. Alors c'était la première fois que Ty Siegel faisait ça, même s'il a dû le faire pour des démos ou ce genre de choses-là, mais c'est la première fois qu'il faisait un enregistrement de cet ordre-là, ce qui était un vrai défi pour les, pour les guitaristes qui jouent avec beaucoup d'effets et qui donc euh, se retrouvaient dans une position où ils ne pouvaient pas contrôler euh, ce qu'ils allaient faire. Et évidemment, c'était lié au fait qu'ils avaient beaucoup confiance en Ty Siegel et euh, bah, le résultat est très très euh, convaincant, d'après Chris. Et je suis bien d'accord euh, quant au fait que c'est un très bon album et donc vraisemblablement ils vont réutiliser cette technique pour un prochain album. Très bien, merci beaucoup merci euh, Chris Excel tout à l'heure sur euh, la scène du 106. On va accueillir euh, un ou deux membres de Chocolat dans quelques instants dans Radio Lomax.